Constitution namin na dapat puntahan sa California, di ba, Ceci? Starting with the San Bernardino. Hindi pa ako din nalang sa San Bernardino Mountains. Nagtitipid ka siguro, Tony, Ceci. Pero walang pakundangan, ginastos yung $1,000 sa Monumento de Rizal. Pero hindi niya ako pinasyal sa San Bernardino Mountains. Diba, hindi ko pa rin nagpuntaroon na? Ang kapatid ko, si Flora, in the mountains of San Bernardino. Mag-inaw dyan. Ang kasama niya, Cecil Nurse. May naging kaibigan siya, nurse, ni kotse. Pinangay kami magkapatid. On top of San Bernardino. Ang ganda ng climate siya. Pero yung original monumento natin ni Rizal, hindi Filipino ang gumawa. No? Ay yung main monument natin, ginawa ng Swiss from Switzerland. Oh, Nakakontest, nanalo yung Swiss sa Switzerland. Kaya kita mo naka-amel, European coat si Rizal. Di ba? Sa Rizal Park, naka-European coat. Kasi nanalo dyan, European from Switzerland. Di ba? First prize. Lahat kinakopya yung monumento niya. Kinakopya na rin niya sa Madrid, kinakopya na rin niya sa Honolulu. Yung pinagsanta ako, basta pa yun, kinakopya na rin yung dapat pumunta sila rito sa bahay ni Tony o pumunta sila kay Kaido o pumunta sila kay Tolentino. Bakit naman ay European sculptor ang masusunod dito? Kaya tama yung ginawa ko. Anong pangalan ng gumawa ito? Jose Heroy. Ano? Jose Heroy. Heroy? Heroy. J-E-R-O-Y. E-I-R-O-Y. Ano na? E-I. Heroy. Ah, Heroy. Yung kuno may pagsalubeta pa niyon, ba'y a Swiss sculptor? Well, ganyan na yung kasaysayan, hindi na natin mababago ang kasaysayan na yan. Yun naman sa kanyang ultimo adios, ang plano ko, ay ilabas na yung teksto ng, ng yung, yung original document online, ano? Uh, pag nakausap ko sa mga, dapat mga online eh, para makita. Pero unang title niya, yung ultimo pensamento. Sir, isang mismo hindi nagbigay ng titulo. Di ba? Ipit at ipit siya sa space. Oo, kasi ang space, umalit lang yung ilang istansa yun. Ha? 14. Oo. Walang titulo, wala nang signature. Nung tinablish sa Hong Kong, nilagyan nila ng title. May ultimo pet subject. Ito, no? Kung ako itatawag ko dyan eh, Adios Patria Adorada. Mas ito tayo na. Kaysa tawagin mo ang tawag niya? Hindi yan ang mga sinisa. Di ba yan? So, tapos mo kinapasok yung mistisa. Kung hindi ito sa mistisa, ngayon ang lahat. Adios sa sana ba? Di ba? Kabiro lang si Tony, mahal niya yung tiyena niya. Kaya niya tinutukso. Pero alam ko yung private joke niya. Malami na tulog yung mistisa niya. Hindi naman mistisa yun, ay biyena niya talaga. Kasundo-kasundo nito. Eh, pambihira yung kasundo mo yung biyena. Pambihira-pambihira yun. Masyado ko kasing makata, Tony. Nagdadaan mo sa'yo pag... Makata-makata ito. Dinadaan niya sa makata. Nakukuha niya yung kanyang biyena. Bulada. Si Si Cecil, alam niyo mga it's time na gawing national artist ang ating kaibigan si Tony Verango sa bulata ka niya in poetry, hindi in prose. Kahit sino si Obama, si bulata niya in poetry. Si Justice David, eh, din ako, si bulata niya in poetry. Eh, kung sila napupunta yung national artist award na yan sa mga, mga politiko, eh, nahuli, nahuli na naman si Sir Tony. Kaya sa akin pala ngayon ba yung 2,000 ten ba? Sa akin na sa akin. Kaya dapat. Hindi pa rin matapos yun. Dapat mong ikuha niya at I owe you an essay congratulating you and defining your qualifications why of all people you deserve to be the national artist. Sa gawa at sa sulat. Hindi na siya sumusulat. 
ginagawa niya yung sinusunod niya. Ang pala po naman ito niya, talagang ginawa. Iba pa yung sinusunod niya, iba pa yung ginagawa niya, iba, iba pa yung pinaggagasto sa niya. So I think starting with the Knights of Rizal in Calabria, Laguna, kayo ang mamuna in presenting the case, a great son of Calabria, si Sir Tony Berango, dapat narinig yung mayor Chipeco at saka congressman Chipeco, masabi sa kanila na kung kailangan ng political package, the mayor, the congressman Chipeco, should sponsor a great resolution by the whole Calamba Laguna, by the whole province of Laguna, including the governor, uh, proposing that Sir Tony Berranco be designated be the national artist for the literature. Ang, ang kanyang line ay poetry at saka historical writings. Well, by the way, Dahil, salamat po, salamat po. Dahil sa no limit, dahil sa ultimo adios, ginalang tayo sa US Congress at tinawag tayo mga kwa, barbarians, savages. No question of acquiring the Philippines. Tumayo si Representative Henry Cooper ng Wisconsin, tinulaan niya ang ultimo adios. At sinabi niya, kung ang race na ito, Filipino, can raise a Filipino great to write a poem like this, dapat gawin silang independent for they are noble and they should be granted full autonomy. Pero ang nanalo ng mga Republican Whig, hindi, hindi yung Democratic Whig against annexation, ang nadalo, pro-annexation, by one vote lang natalo. <coughs> so we became a colony of the USA. By the way, pwede ba ako magtapos din sa downtown? Gusto ko sa ito ang chismis sa downtown. Ito kahuli-huli ang kong chismis. Ito na. Anong nangyari kay Josephine Brocken? Alam niyo, si Josephine, nung nabatay na si Rizal, well, sinulatan siya ni Jose to my unfortunate wife, Josephine, at pinigay ka rin ang aklat, imitasyon na Kristo, uh, by ito ka sa kinis. Pero walang kasali. Lubuhod sila, pero walang canonical marriage. Sa so, bakit kung meron canonical marriage, kompleto, pindin mga kasali pro, may mga witnesses, maraming papeles. Hindi dahil lumuot ka sa pare, ginanong ka sa namay. No, no, no. At saka that should be recorded sa record. Now, nung si Josephine nasa Hong Kong na, kinukoy niya yung property ni Rizal sa Hong Kong. Sabi sa kaya ng British authorities, are you the wife of Jose Rizal? I am. Pinakita niya yung sulat ni Jose Rizal. No, no, no. We need legal documents. You write Manila for supporting document. So sumulat siya sa Arsubispo de Manila for some proof na they were married. You know, kala niya they were married. Of course, tumuhod sila, they were blessed by a priest. That is not the same thing as they were legally married. Walang sagot ang Arsubispo, hindi sumagot. Kaya si Josephine, hindi niya makuha yung property niya. Kawawa ang Josephine, ano nangyari sa kanya? Now na. Well, na-meet niya si Vicente Abad, mestizo ito, who was also an agent ng Tabacalera. Chemist na ito eh. Nagtatrabaho sa Tabacalera. Matagal niya yung Tabacalera. Nibigawan si Josephine, at inuwi siya rito ng mga abad. Pero hindi niya rin nakasunto si Vicente Abad. Yung pamilya ni Abad, hindi niya nakasunto kasi hindi sa kanya ibang nasyon. So, umalis, umalis na siya na wala na si Josephine Franken. At namatay siya. Namatay siya noong 1902. Wala siyang kapera-pera. Hindi wala siyang sementeryo. 
Binigyan siya under British law a pauper's graveyard. That is to say, pag wala ka ng kapera-pera, ililipid ka pa rin. Ang tawag doon, pauper's grave. Pero walang marka. Walang, walang, walang lapida. At saka walang makapangalan. Doon siya nililipid at no grave. So, wala ka nakakilala sa kanya. Hindi na dyan lang kasi siya nakalipig. Kaya ako yung natutuwa nung merong delegation ng Pilipino na gusto mag-junket sa Hong Kong at punta ko sila ron para hanapin at maglagay ng bulaklak sa graveyard ni Josephine Brackett. Wala nang graveyard, hindi mo na alam na talaga yung panahon ng lumipas. Wala may kakilala kay Josephine. Wala. Burado. Kung baka sa computer, delete, delete. Yet, of all the girlfriends ni Jose, si Josephine na lang buhay sa linya at Diyos, dulce extra. Pero, mi abiga, mi alegria. For as long as the poetry is read, forever is Josephine Brackett. Hindi na mamatay si Josephine Brackett. Ang kanyang lapida, naroon sa linya at Diyos, dulce extra. Pero, mi abiga, mi alegria. Paalam, matamis na banyaga, mi abiga, my friend, may alegria aking kalikayahan na merong biena na mistisa. Yan naman ay si Tony Garango. Diyos, nung seks na mera, may amiga, may alegria, may biena na mistisa. At pinuntahan niya yung kanyang biena. Alam mo na ipopitri ka. Di ba sabi mo sa akin na? Oo, yung maniwala ng biena niya. Nakakailangan ka kaya ka ng kontit tulo, ano? So, noon lang sa poetry ka, joke lang ito, Cecil, baka umiiyak na si Jim. Hindi, baka nag-ibirulang pa. Tapos, dahil nag-ibirulang tayo, Cecil, ha? Dakila ang birna niya, alam natin niya. Kaya nag-ibiru niya. Binibiru lang naman ito, pero dakila ang tao yun. Laki na tulo. Well, anyway, kung may wala mo lupas ako dyan, o eto o mapasahin ko sa iyo. Sabi ni Tony, eto o, at Diyos, dun sa ekstra na hera, may amiga, may alegria, may bilan na mistisa. Pagkano na kuha sa iyo? 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 Yan ay biro lang naman. Yan ang loving, loving joke ng pamilya niya. But I know Tony deeply respected the Vienna. Deeply and profoundly. Vienna be the ruin of the time. And he happens to be the faithful. Vienna is the one now. Okay. So, yun lang ang masasabi ko about Rizal. At siguro, sasabihin ko na Rizal is forever. At saka, Bistay natin ang mga lugar ni Rizal. Kung tayo may panahon naglalakbay sa Wilhelmsburg, hanggang Singapore. Pero siya ang monumentary sa Singapore. At kung ayaw nyo naman maglakbay, bumaba na lang tayo sa ground floor. Meron doon monumento, Bus Monument, si Dr. Jose Rizal. Sa aking palagay, mapalad na parang mapalad ang Pilipinas. Marami sila sinasabi. Did you know the first overseas contract worker ay si Jose Rizal? Yun ang first. Yun ang talagang hero. Sabi natin sa mga overseas contract workers, hero. Ito talaga. Overseas. Di ba nagtrabaho siya sa Hong Kong? As a doctor. Pinapayaran talaga siya sa Hong Kong. Pero siya ang clinic sa Hong Kong. Meron pa siyang calling card sa Hong Kong. Eh, di ba overseas contract worker yung kanya? Jose Rizal is in us and we are of Rizal. Minsan, tinatunan ko sa mga estudyante ko, alam niyo ba kung saan nakalibig si Rizal? Siya hindi ba sa Monumento? Siya hindi ba sa Campo Cemetery? Siya hindi ba sa... Sa palagay mo, ikaw, ganun ang isang one bright student. Ikaw, sa palagay mo sa... Sa... 
crystal lips with my grateful heart. Look at this again. The crystal lips with the grateful heart of a grateful nation. Dahil yung kanyang great yard. Kaya ako'y nagtataka. Pinakikiyan naman pa yung ating celebration ng Rizal. Yung December 13th. Inalis. Walang sense. Sabagay na, yan ay kasi tanda ng Republika ng Pilipinas. Sabagay na ang unang decree na Emilio Aguinaldo noong 1890. Dahil ka nagsa-celebrate ng Rizal Day. Na parang sila Amerikan. Ano ito? Sa sila sa Kawit, pero siya celebration ng Rizal Day. Ah, oh, sabihin nyo. Sabihin nyo. Revolutionary. Yan ang dumating ng mga Amerikano in the Philippine Bill of 92, inulit na naman ang Amerikano na it should be December 30. Ngayon, may distrope of a pen na mga tao ko lang magawa, siguro. Pag hindi nila asitasuhin ang problem ng poverty, problem ng unemployment, problem ng financial crisis, problem ng graft and corruption, problem ng marami, drugs, problem ng... Bakit? Kinaiinis na rin itong December 30. At ang vision nyo nila napakababaw. Babaw. Sabi nila, kasi pag December 30, wala naman mga estudyante. Kaya rin pinoproduce ng Knights of Rizal. Year in, year out. Sa Baguio, na dumarating 500, 600 students and student trainers na apat na araw, limang araw, nagko-commemorate kami on Jose Arisa. Ang sabi, tuwi na natin June 19. Kasi ang June 19, ah, maraming estudyante. Kung anak nyo ang technicality ng classes, wala rin. All the classes open June 10. Ito ba yan? Baka June 19 classes are still being defined. Magulo pa rin, nagpapahit na ng teachers. O walang teacher yung klase. Nagpukuno yan after three weeks. Although classes open June 10, you would be lucky kung ongoing na yung klase June 19. Ah, kita ka sa klase mo ano? Sir, wala pa sa yung teacher na. Bakit? Eh, nagkaroon ng conflict of the schedule. Sino ang teacher nyo? Sir, re-assign si D. So, wala rin, no? Sabi nila, takula. Yung takula, alam nila mga Amerikano yung takula no? Tsaka na yung kinato. Yung takula talaga, Honyo, with the Southwest Habaga, Southwest Monson Rates. So, hindi dahilan yung takula, no? At saka malabo, sabi nila, December 30, may meron sa lola, na sa akin ang Rizalbi. Sa akin ang Rizalbi, December 30, magkakaroon ng parang commemoration, pero hindi nalik ka na ako nila eh. On the nearest Tuesday or Monday to December 30. Anong masyo ba kung meron kang June 19 at December 30? Eh, ano sa ano? Walang diferensya. Pero ang diferensya nito, ito ginawa mo yung June 19. June 19, nanganak lang yan, pinanganak lang siya. Hindi mo malalama hero yung tao on June 19. Ang December 30 represents a summary of his life. No? Alam mo na, by December 30, 1896, a hero, volunteer, was created out of the boy born on June 19. That's why we celebrated. Another, eh, ito kasi, kapatahin niya, bakit natin sineselebrate ang mga patay? Patay yun na yan. Sineselebrate na natin ang Tom Sousantos. At saka yung kapatahin ni Rizal, physical lamang. If a sparring, if a bullet destroyed your brain, sabi kay Rizal, your brain destroyed an ex-fire. Kaya nung pinatay nila si Rizal sa December 30, that is the death na is Spanish imperialism. Kaya, there is every reason to celebrate December 30. Yung dahilan, on December 30 naman eh, ano yung ibig sabi niya? Bakit po sinaselebrate na patay ka? Eh, yun yun ang kanyang martyrdom. No? At yung martyrdom niya, yun ang apotheosis. Yun ang sangay glory. Yun ang de-glory ng kanyang buhay. Kaya mula noong 1898, 1899, Hanggang 
desde el Burger Día, sobre tan dafas a tanto República, ¿no? Para tan dafas en Japones, Pampi, para tan dafas en Spanish, y de Spanish, una dafas a Burger, para tan dafas a American Rule. Ano ang dahilan ngayon? Why you will change it? Walang magawa. Wala sila magawa ng way. At saka, ano mga magawa? Hindi mo mas maganda na class, I mean, fellow reservist. Hindi mo mas maganda na yung December 30, na susunod New Year's Eve. Kasi alam nyo, pag December 30, tayo sa Knights of Rizal sa Bawang, we inspire the students sa mga challenges. Isa diwa si Rizal. Isang ganyan ang team. Isa diwa ang buhay ni Rizal. Isa sabi natin ng December 30. Tama-tama, yan ang kanilang New Year's Resolution. 31. Di ba? Then, January. Tama-tama na yung kalendaryo yun. Ikalawa, sanayin natin ang Filipino Nation. Mula pa noong 1898 na December 30, Rizal Day, then New Year's Eve, then New Year's Day. Hindi naman tayo nakuwan na, na may perumisyo. Talagang free day siya. Lalo tayo nagiging ganado. Sa banda lang kung gagawin noong June 19, sigurado ka ba? May estudyante na adapting sa June 19. Mga classes hindi pa well defined. Tago lang pa kaya eh. Alam hindi siya narat eh. June 19, nagbaha sa Espanya. Nagbaha sa Santa Mesa. E di walang klase. E di inorganize natin walang pupunta. Nag-even ang Bethong Campo will attend. Di ba? Nag-even the historical institute. Bakit ganun sila? Eh wala nang magawa. Pag wala kang magawa mo, anong ginagawa mo? Hindi pa kasaysayan. Pabayan mo na yung historical comment. Hindi ka naman nadidisturb yan. Ang mga congress pa naman, na wala namang alam kayo Rizal, mabilis nilang ma-approve itong Rizal Bill. Dahil may pag-asa pa tayo sa Senado, baka hindi makarasod yan. And I hope in public hearings, I hope na kumbida ang Knights of Rizal. I hope ang ating Supreme Council will act with resolution, will act with firmness, will act with determined resolution na ipaglalaban nila ang December 30. Sayang! At kawawa yung ating founder of Rizal, si Torres. Ano ba si Torres? Colonel Torres siya. Pag December 30 yan, nagpapak siya sa kabayo. Kabalyos. Kaya nga, kabalyero de Rizal. Nakakabayo sila. Si Colonel Santos. Ayan, ayan ay start ng Cavaliers de Rizal pag Sunday. Ay, I mean, pag December 30. Napakaganda ng December 30. Kaya natin, kinumayabang, di na ikang pelikula. Pag na ikang pelikula, in March, patapos, talaga na ako ng Atsya, Patapos, tumingin siya sa Manila Bay. Ang tawag doon ay La Playa. Ang tawag doon sa Manila Bay. Nasabi niya, oh, makikita mo dyan ang Cavite on a clear day. Di nakita niya yung spires of the Ateneo. Doon sa may Padre Faura, sa Ateneo, sa may Fort Santiago. O Santiago, nasabi niya, yung mga spires of the Ateneo, Father. Oh! My sweetheart, I used to study there. Ang lamin! Si Father Villaclara, isa sa mga panik na sabi niya. Sabi niya kay Father Villaclara, ang lamin! Sabi niya, on a morning like this, ang sweetheart ko and I used to walk. Kasi yung Rizal, yung luneta niya, lunet, pasyala niya, pasayo talaga yan. Oh yes, yung lang playa, mga senyoritas, naka-abaniko, o naka-Anton de Manila, o naka-Saya, ang mga pinata naman, naka-Baro Tagalog, at saka yung petsyero nila makulay, decorated ito yung Baro Tagalog, that they have a kind of pasayo, at saka with the parasol, na nakikindana niya, no? Kasi, from Fort Santiago, lalo pa sila rito, sa bridge na ito, dito sa gate na ito, Then, lalakad na sila to the old, to the new town. Yun ang bagong bayan, the new town. And then, in the shape, in the shape of a lunette. Terminal siya si Jose Rizal. 
Patapos, abang nagmamarcha siya, ayaw niya yung sinasabi ng mga pare na si Pilipilit siyang mag- mag-recard, mag-retract. Kaya ha, sabi ni Don Rafael Palma sa biography, biografiya ni Rizal, halos tumakbo si Jose Rizal. No? Uh, is it, yes, papunta sa kanyang execution, patapos, hindi pa sumisikat ang Don, then alas 73, papaksak siya. Ang ganda! Why should we not remember that in our history? Hindi pa karami yung mga death yan. Hindi na pa yung Hollywood script, except totoo, no? Kaya hindi totoo yung sinabi ni Ambed Okapo na siguro masyado na mataba ang buhay niya. Kaya hindi niya na makita ang struggle ng Filipino nation na i-retain niya December 30. Kung kung siya magandang dalawa, June 19, December 3. Ba't kaya natin mong kurali? Isang pantanong, meron bang protest? Nagprotest na ba mga Pilipino? Ay, sobrang na itong December 30. Nagkaroon ba ng referendum? Nagkaroon ba ng sabi ng tao, tanggalin na hindi? Anong sasabi sila lang? Mga bureaucrat. Ang mga tao mismo sa kanilang letter sa mga editor are opposed to the move na tanggalin from December 30 at 2, June 19. Ako rin nagbigay ng resolution sa UNESCO. Nagbigay kami nung isang araw at na-approve except UNESCO kasi yun eh. That is not as compelling as the Nazi Nights of Pisa. Kasi ang recommendation ng UNESCO is purely a recommendatory. Hindi pwede makialang sa gobyerno. Kasi that is a United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. Tayo na ito risal, wala tayo ginawa. Pero may magagawa pa rin tayo kasi aabot sa Senado. Doon! Oh, maraming miyembro dyan, miyembro ng Knights of Risa. Oh, si Senator Ponce Drille, ginawa natin Knight Grand Cross of Risa. Maraming Justices ng Porte Suprema, ginawa natin KGC. Marami! Nasaan sila ngayon? That Risa needs them in order to preserve that December 30 be retained as it has always been retained since 1898 up to 2009 ilang years na yan, over 144, 45, 54, 154 years magpagawin mo yan dahil wala ka nang magawin e di palitan mo na rin ang Christmas bakit ginagawa ang Pasko, December 30 hindi naman isa yung pagkakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
nasaatin, no? Luminous poetry. At ipatadala niya, iba yung no Sir Tony. Kamukha ni Sir Tony. Does it matter? Tanggawin ng tanghali siyang national artist or not? No! Tali na yan! He's already the national artist as far as I'm concerned. Inaalagyan pa ng papel dito, no? Alam ko. Dito yan, alam ko yan. Hindi ko kailangan ng mga dokumento dito, ha? Because I know what I know. So, ganun din. Birthday, gawin iba ito, iba ito rito, it doesn't matter. It is a number game. Pero mahalaga sa mga karamihang Pilipino kasi nagliwara tayo sa mga celebration eh. Para inaangat ang memorial ng Moseles. Hayaan na yung kasaysayan ng pagpagulat. May kasabihan sa Ingles, if a thing does not need fixing, don't fix it. May ganyang piwa, ganyang law on management. If a thing does not need fixing, don't fix it. Ito, it doesn't need fixing. Iniigla nila walang tahina, kundi gusto lang nila. Masyado na silang mayawa. Noon, ano? Pero hindi sila magwawagi. Hindi sila magwawagi sapagkat ang kasaysayan ay wala sa kanilang pali. Nasa pali. Dati, natunay nagpapatakila at bumubuhay sa buhay ni Jose Rizal. Sumobra yata ang aking talumpag ay sa pala ni Jose Rizal. At ako ay nagpapasalam sa inyo na nakibig kayo. Hindi dahil sa pinilit ko kayo, hindi kayo pakipilit ko dito. Ginawa niyo ito dahil kayo rin ganyan ang paniniwala ng Rizal. Binigyan ko lang ng expression. Pinigyan ko lang ng vocalization. Pinigyan ko lang ng words and sentences yung narito na sa puso nyo, no? Huwag yung sabihin dahil sa akin, hinahamahin ko sa isa. Matagal ng paghamahin ko kay isa. Lala na kalamba na buhay ito. Masyado naman ako kabusado. Nagle-lecture.